大家好，我是训哥。今天台湾岛之所以被认为是世界上分布最广的民族——南岛人的发源地，主要是因为从语言学的角度分析，在台湾原住民的南岛语中，不仅保留了最多的古南岛语特征，而且相比其他南岛语系地区，台湾各部族之间的语言差异最大，所以南岛语在这里分化的年代最久远。换句话说，南岛人在台湾生活的时间也就最长最早。那么这个语系会不会是台湾原住民独自产生的呢？当下还存在着不少的争论。尽管从遗传学的角度已经可以证明他们是来自大陆，不过在大陆上却没有能找到可以与南岛语直接对应的语言。上集提到的壮动语系也只是推测，所以我们先姑且认为台湾就是南岛民族的发源地吧。上集提到，一群福建的百越人跨海来到了宝岛台湾，这里物产丰富，又没有了外界的干扰，于是这群人很快站稳了脚跟。大约在五千年前，他们自己也开始了南下的扩张，就如同大陆板块上欧反客为主，替代了 C 和 D， 又如同几千年后的欧洲殖民者对待各地的土著人一般，南岛人也凭借着更先进的武器和航海技术，加上农耕民族特有的疾病抵抗能力，同样携带着枪炮与病菌，一路灭绝了菲律宾和印度尼西亚群岛上狩猎采集的 C。地形原始部落，以至于今天很少再能找到那些原始先民的线索。只有像安达曼群岛那样偏远的地方，才能够侥幸逃脱。今天这个岛上的土著内格里托人，就是还保留着父系单倍群 D M 幺七四的矮黑人。同样携带这个基因的，还有西藏和日本北海道，也都是当时相对偏僻的地方。这些又是后话了。大约三千五百年前，南岛人已经彻底殖民了印度尼西亚海域，开始了海洋贸易，并逐步深入密克罗尼西亚地区。不久，他们又决定继续向东迁徙，这时就必然要经过亚洲与大洋洲之间的交通要道——新几内亚岛。可是别忘了，前面提到这里也是最早的农业起源地之一，加上那道疟疾的防线，同样让南岛人打消了殖民的念头。反而给新几内亚人带来了驯化好的鸡和猪，只在沿海地区短暂停留后，便匆匆溜走，并迅速穿越了美拉尼西亚。这也是为什么今天美拉尼西亚人的基因与波利尼西亚和密克罗尼西亚都没有太大的联系。尤其比斯麦群岛和所罗门群岛的居民仅有 15% 的南岛人基因，其他都属于新几内亚土著，当然也就包括了丹尼索瓦人的基因。甚至还独立演化出了一头金发，这并不是与欧洲人混血的结果，而是一种基因突变，主要发生在儿童时期，长大后又会慢慢还原成黑色。尽管南岛人在这里的基因童话没能得逞，但是他们将美拉尼西亚地区及其古老的新几内亚网状语言变成了系谱型的南岛语系，就这样在不同语言血统和文化的交融下，共同缔造了所谓的美拉尼西亚文化。最终，南岛人到达了美拉尼西亚的最后一站——斐济。可惜，由于航海技术的局限，他们不得不驻足停留了近两千年，直到大约一千五百年前，才开始了迈向太平洋深处的远航，也从此换了个波利尼西亚人的身份。这些航海家们最远抵达了七千多公里外的复活节岛，甚至可能接触过美洲，然后最终于八百年前到达了新西兰，从此结束了南岛人四千多年的海上迁徙生涯。至于他们为什么会长时间的停留，伟大的起航又伴随了哪些有趣的故事，我们后面再慢慢展开。另外，在以上南岛人的迁徙过程中，还有两个值得一提的地方：南岛人有没有涉足过澳洲大陆呢？虽然没有充分的线索，但是凭着他们横跨半个地球的本领，至少应该是到达过澳洲北部的。不过和之前提到的新几内亚土著一样，面对着干旱贫瘠的土地，实在是施展不开手脚，于是果断放弃了。尽管东北部有相对适宜的地方，然而偏偏被大堡礁挡住了去路。而如今澳洲最宜居的东南角，又因为盛行西风带的影响，连新西兰的毛利人也难以抵达。另一个则是远在非洲的马达加斯加，虽然这里在四千年前就有过人类到达，但真正算是成功定居的，却是一千五百年前从印尼出发的南岛人。几乎在同一时间，非洲大陆的班图人也渡过了莫桑比克海峡。于是，在黑黄两个族群的碰撞和融合下，最终诞生了今天各占一半血统的马达加斯加人。总之，今天看来，无论从语言学、考古学还是遗传学，都验证了南岛人走出台湾的整个扩散过程。然而，有趣的是，如果从父系染色体 DNA 来看，南岛人的整个迁徙十分迅速；而从母系线粒体 DNA 的角度，却发现整个迁徙又是十分缓慢的。这意味着什么呢？为什么男性跑得那么快？这或许说明了他们的冒险特质吧。为了寻找更适合生存的土地，只好告别妻儿，不断地向大海深处的无人区开拓，甚至一去不回。而多数女性的体能有限，比如到达马达加斯加的女性就仅有三十年，其他多数人不得不在家照看孩子，好让他们长大之后也能像父亲一般勇往直前。也许正是这样的南岛精神，才创造了这一切不可思议的奇迹吧。欢迎转发和留言，我们下期再见。